আমার বাংলা ইউটিউব চ্যানেলে সকলকে স্বাগত আজকের পাঠ নবম শ্রেণীর কবিতা আবহমান কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী কবিতা শুরুর পূর্বেই আমি কবির সম্পর্কে একটু পরিচয় করে নেব কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী তৎকালীন অখণ্ড বাংলাদেশের ফরিদপুর জেলার চান্দা গ্রামে উনিশশো খ্রিস্টাব্দের উনিশে অক্টোবর জন্মগ্রহণ করেন তার পিতা ছিলেন ক্যালকাট ইউনিভার্সিটির একজন কৃতি অধ্যাপক জিতেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী তার মাতা গৃহিণী ছিলেন প্রফুল্ল নলিনী দেবী কবির শিক্ষাজীবন শুরু হয় গ্রামের পাঠশালায় তিনি ম্যাট্রিক পাস করেন বঙ্গবাসী কলেজের স্কুল থেকে এবং উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত হন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এরপরে কবি কর্ম জীবনে প্রবেশ করেন সাংবাদিকতার পেশায় ছোটবেলা থেকে তিনি কবিতা লেখার জগতে পাড়ি দিয়েছিলেন তাই তিনি বিভিন্ন পত্র পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এমনকি উনিশশো সালে তিনি নিজেই আনন্দময় মেলা বলে পত্রিকার সম্পাদনার দায়িত্বভার গ্রহণ করেছিলেন এরপরে তিনি কাব্য সাধনার জগতে মনিবেশ করেছিলেন তার প্রথম কাব্য নীল নির্জন তার সেই কাব্য আজও অমর হয়ে আছে এরপরে একাধিক কাব্য তিনি তার লেখনীতে ফুটিয়ে তুলেছিলেন অন্ধকার বারান্দা কলকাতার যিশু আজকের খেলা সন্ধ্যারাতের কবিতা রূপ কাহিনী আজ সকালে চল্লিশের দিনগুলি উলঙ্গ রাজা ইত্যাদি ইত্যাদি তার বিখ্যাত কাব্য তিনি কাব্য কবিতা লেখার জন্য একাধিক পুরস্কারে পুরস্কৃত হয়েছিলেন তার বিখ্যাত কাব্য উলঙ্গ রাজা কাব্যের জন্য তিনি সাহিত্য একাডেমি পুরস্কার পেয়েছিলেন তাছাড়া তিনি তারাশঙ্কর পুরস্কার আনন্দ পুরস্কার ইত্যাদি পুরস্কার পেয়েছিলেন এই কবি এক কবিতা আজকের আলোচ্য পাঠ কবিতার নাম আবহমান কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী এই কবিতাটি লিখেছেন কবিতার আলোচ্য বিষয় হল যে বর্তমানের প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে কবি গ্রাম বাংলার স্মৃতি বিজড়িত কাহিনীকে এই কবিতায় ফুটে তুলেছেন শৈশব স্বদেশ ও মাতৃভূমির কে ছেড়ে কবি চলে গেছিলেন শহরে সেই শৈশবের স্মৃতিগুলো বারবার কবি মনে হাত ছানি দিয়ে ডাকছে এ কথাই কবির আলোচ্য বিষয় তাই কবিতাটা বিশ্লেষণের পূর্বে আমি একবার কবিতাটা রিডিং পড়ছি তোমরা সবাই মনোযোগ দিয়ে শুনবে কবিতা আবহমান জাগিয়ে ওই উঠানে তোর দাঁড়া লাউ মাচাটার পাশে ছোট্ট একটা ফুল দুলছে ফুল দুলছে ফুল সন্ধ্যার বাতাসে কে এখানে এসেছিল অনেক বছর আগে কে এখানে ঘর বেঁধেছে নিবিড় অনুর আগে কে এখানে হারিয়ে গিয়েও আবার ফিরে আসে এই মাটিকে এ হাওয়াকে আবার ভালোবাসে ফুরাই না তার কিছুই ফুরাই না নটে গাছটা বুড়িয়ে উঠে কিন্তু মোড়াই না জাগিয়ে ওই উঠানে তোর দাঁড়া লামা চাটার পাশে ছোট্ট একটা ফুল দুলছে ফুল দুলছে ফুল সন্ধ্যার বাতাসে ফুরাই না তার যাওয়া ফুরাই না তার আসা ফুরাই না তার এক গোয়েটার ধুরন্ত পিপাসা 
সারাটা দিন আপন মনে ঘাসের গন্ধ মাখে সারাটা রাত তারাই তারাই স্বপ্ন এঁকে রাখে ফুরাই না তার কিছুই ফুরাই না নটে গাছটা বুড়িয়ে ওঠে কিন্তু মোড়াই না জাগে ওই উঠানে তোর দাঁড়া লাউ মাচাটার পাশে ছোট্ট একটা ফুল দুলছে ফুল দুলছে ফুল সন্ধ্যার বাতাসে নেবে না তার যন্ত্রণা যে দুঃখ হয় না বাসি হারাই না তার বাগান থেকে কুন্দ ফুলের হাসি তেমনি করেই সূর্য ওঠে তেমনি করেই ছায়া নামলে আবার ছুটে আসে সান্ধ নদীর হাওয়া ফুরাই না তার কিছুই ফুরাই না নটে গাছটা বুড়িয়ে ওঠে কিন্তু মনাই না জাগে ওই উঠানে তোর দাঁড়া লামাচাটার পাশে ছোট্ট একটা ফুল দুলছে ফুল দুলছে ফুল সন্ধ্যার বাতাসে এই হলো কবিতা আমি বিশ্লেষণ করব কবিতা বলছে প্রথম এখানে কবিতা রয়েছে সাতটি চরণে সাতটি স্তবক আর কি কবিতার সাতটি স্তবক রয়েছে প্রথম স্তবক কবি বলছে কবিতার নাম আবহমান আবহমান মানে হলো চিরকালীন অর্থাৎ যা পরিবর্তন হয় না চিরকাল ধরে যা চলে আসছে কবি কবিতাই বলছেন যা গিয়ে ওই উঠানে তোর দাঁড়া লাউ মাচারার পাশে ছোট্ট একটা ফুল দুলছে ফুল দুলছে ফুল সন্ধ্যার বাতাসে এখানে বলছে যা গিয়ে ওই উঠানে তোর দাঁড়া তোর বলতে কবি এখানে নিজের হারিয়ে যাওয়া গ্রাম বাংলা থেকে বিচ্যুত হয়ে পরিস্থিতি চাপে কবি চলে গেছেন শহরে শহরে গিয়ে কবি গ্রাম বাংলার স্মৃতিকে বারবার সে জাগরিত করে তুলছে কবি মনে বারবার সেই স্মৃতিগুলো হাতছানি দিয়ে কবিকে ডাকছে তাই কবি নিজের ব্যক্তি মনকে তোর বলে সম্বোধন করেছেন কবি বলছেন জাগিয়ে ওই উঠানে তোর দাঁড়া লাউ মাচারার পাশে অর্থাৎ গ্রাম বাংলার ফিরে যাওয়া গ্রাম বাংলায় যে স্মৃতি বিজড়িত যে তার যে পরিস্থিতি স্মৃতি বিজড়িত যে ভালোবাসা স্মৃতি বিজড়িত লাউ মাচার যে উঠোন সেটা বারবার কবিকে আজও ডাকছে হাত থানে দিয়ে শৈশবের কথা মনে করিয়ে দেওয়ার জন্যই কবি এখানে এই লাউ মাচার প্রসঙ্গে এনেছেন কবি বলছে যে ছোট্ট একটা ফুল দুলছে ফুল দুলছে ফুল সন্ধ্যার বাতাসে অর্থাৎ সেই গ্রাম কবি আজকে শহর জীবনে বসবাস করলেও কবি সেই শৈশবের স্বদেশ ভূমি মাতৃভূমি যে টান ভালোবাসা সেখানে লাউ মাচার সন্ধ্যা হলে লাউ মাচার মাচার নিচে যে মাচা আছে লাউয়ের সে মাচার নিচে আজও সন্ধ্যা হলে সেই বাতাসে ঝাপটা দিলে বাতাসের সেই ঝাপটাতে আজও ফুলটা দুলতে থাকে সেই স্মৃতিগুলো কবি মন থেকে বলতে পারেননি তাই কবি সেই গ্রাম বাংলা পরিবেশে ফিরে যেতে চাইছেন বলছেন কে এখানে এসেছিল অনেক বছর আগে কে এখানে ঘর বেঁধেছে নিবিড় অনুরাগে কবি দীর্ঘ কাল আগে গ্রাম বাংলার সেই শান্তির কুড়ে ঘর বেঁধেছিলেন গ্রাম বাংলার পরিবেশে সেখানে অনেক ভালোবেসেছিলেন সেই গ্রাম বাংলা পরিবেশকে কে এখানে হারিয়ে গিয়েও আবার ফিরে আসে এই মাটিকে এ হাওয়াকে আবার ভালোবাসে অর্থাৎ কবি পরিস্থিতির চাপে স্বদেশ ভূমি ছেড়ে গিয়েছিলেন কিন্তু আবার সেই গ্রাম বাংলা কবিকে ব্যাকুল করে তুলছে সেই গ্রাম বাংলার স্মৃতিগুলো তাই কবি সেই আবার সেই জন্মভূমির টানে আবার সেই গ্রাম বাংলায় ফিরে আসতে চাইছেন তাই কবি বলছে এই মাটিকে এই হাওয়াকে আবার ভালোবাসে এই গ্রাম বাংলার যে মাটি গ্রামের যে রূপ রস গন্ধ গ্রামের যে ভালোবাসা গ্রামের যে নদী নালা মাঠঘাট গ্রাম বাংলার যে মুক্তময় পরিবেশ এটাকে কবি ভালোবেসেছিলেন তাই গ্রাম বাংলার সেই পরিবেশকে কবি ভুলতে পারেনি তাই তিনি সেই স্মৃতির পথ ধরে আবার ফিরে আসতে চাইছেন গ্রাম বাংলায় ফুরাই না তার কিছুই ফুরাই না নটে গাছটা বুড়িয়ে ওঠে কিন্তু মোড়াই না অর্থাৎ গ্রাম বাংলার অতীতের যে স্মৃতি সেগুলো মানুষের জীবন থেকে ফুরিয়ে যায় না নটে গাছ হচ্ছে এক ধরনের একটা গাছ যেটা এখানে কবি বলতে চেয়েছে নটে গাছ বলতে এক ধরনের অতীতের স্মৃতি কবি বলছে যে নটে গাছটা বুড়িয়ে ওঠে কিন্তু মোড়াই না অর্থাৎ অতীতের স্মৃতিগুলো বর্তমানের সময়ের প্রেক্ষাপটে সেগুলো ভুলে থাকার চেষ্টা করলেও সেগুলো কিন্তু ভুলতে পারেন না এই কথাটাই কবি বলতে চেয়েছেন যে নটে গাছটা মুড়িয়ে গেল বুড়িয়ে উঠে কিন্তু মোড়ে না অর্থাৎ অতীতের স্মৃতিগুলোকে কবি ভুলতে পারেন না 
তাই কবি আবার নিজের ব্যক্তি মনকে বলছেন প্রশ্ন করে যা গিয়ে ওই উঠানে তোর দাঁড়া লাউমা চাটার পাশে ছোট্ট একটা ফুল দুলছে ফুল দুলছে ফুল সন্ধ্যার পাতা সে অর্থাৎ সেই ফুলটা আজও দুলছে যে অতীতকালে যে ফুলটা তুলত এখনও চিরকাল ধরে সেই একই স্মৃতি গ্রাম বাংলার পরিবেশে লক্ষ্য করা যায় এখনও গলে দেখতে পাওয়া যাবে সন্ধ্যা হলে সেই বাতাস ঝাপটা মারে আর সেই গ্রাম বাংলার পরিবেশে লাউ মাচার নিচে সেই ছোট্ট ছোট্ট ফুলগুলি সন্ধ্যার বাতাসে দুলতে থাকছে তারপরে স্ট্যান যায় কবি বলছে ফুরাই না তার যাওয়া ফুরাই না তার আসা ফুরাই না সেই আগুয়েটার দুরন্ত পিপাসা অর্থাৎ স্বদেশচ্যুত মানুষটির স্বদেশ ভূমিতে আসার যে দুনির্বার ইচ্ছা এটা কখনো ফুরাই না তাই কবি বলছে একগুয়েটা দুরন্ত পিপাসা দুরন্ত পিপাসা বলতে কবি এখানে বোঝাতে চেয়েছে যে ইচ্ছা মানুষের যে ইচ্ছা কৌতূহল এটাকে কবি দুরন্ত পিপাসা বলেছে যে সেই পিপাসাগুলো এখনও ফুরাই না সারাটা দিন আপন মনে ঘাসের গন্ধ মাখে সারাটা রাত তারায় তারাই স্বপ্ন এঁকে রাখে অর্থাৎ স্বদেশের যে স্মৃতি সেগুলো হাতছানি দিয়ে কবিকে রাখছে যে সারা রাত কবির মনে হচ্ছে সেই তারা দেখার যে স্মৃতি সারা রাত মনে হচ্ছে কবি স্বপ্ন আঁকছে তারায় তারায় যে গ্রাম বাংলা পরিবেশটা এত সুন্দর ছিল এরকম মুগ্ধকার ছিল এরকম স্মৃতি বিজড়িত ছিল সেগুলো বারবার কবি মনে টান দিচ্ছে তাই কবি আবার প্রশ্ন করছে ব্যক্তি তাই কবি বলছে ফুরাই না তার কিছুই ফুরাই না নটে গাছটা বুড়িয়ে ওঠে কিন্তু মোড়াই না নটে গাছ বলতে আবহমানতার ক্ষতি কথা আবহমান কাল ধরে সব কিছু পরিবর্তন হয়ে যায় কিন্তু অতীতের স্মৃতিগুলো কখনোই মোড়াই না অর্থাৎ শেষ হয় না নষ্ট হয় না তাই কবি বলছে জাগে ওই উঠানে তোর দাঁড়া লাউমা চাটার পাশে ছোট্ট একটা ফুল দুলছে ফুল দুলছে ফুল সন্ধ্যার বাতাসে তাই কবি বলছে যে সেখানে গেলে এখনও দেখতে পাওয়া যাবে সন্ধ্যার বাতাসে সেই ফুলগুলি দুলছে পরে স্টেঞ্জা নেভে না তার যন্ত্রণা যে দুঃখ হয় না বাসি হারাই না তার বাগান থেকে কুন্দ ফুলের হাসি তেমনি করে সূর্য ওঠে তেমনি করে ছায়া নামলে আবার ছুটে আসে শান্তন দির হাওয়া অর্থাৎ নেভে না তার যন্ত্রণা যে দুঃখ হয় না বাসি অর্থাৎ জীবনে চলার পথে যে দুঃখ আছে মানুষের জীবনে চলার পথে যেমন দুঃখ আছে তেমনি আবার অনেক সময় আনন্দও আছে অর্থাৎ মানুষের জীবনের চলার পথের যে যন্ত্রণা কষ্ট দুঃখ এগুলো বাসি হয় না অতীতকালে যে অনেক অতীতকালে যে ওই গ্রাম বাংলার পরিবেশ যে মুগ্ধকার পরিবেশ লক্ষ্য করেছেন সেটা এখনও কবির মনে নাড়া দিচ্ছে কবি বলছে যে মানুষের জীবনের যে দুঃখ সেটা আছে ঠিক আছে কিন্তু তার সাথে সাথে আবার সুখ ও আনন্দ আছে তাই কবি বলছে যেমনই তেমনই করে সূর্য ওঠে তেমনি করে ছায়া নামলে আবার ছুটে আসে সান্ধ্য নদী অর্থাৎ মাতৃভূমির যে আবেগ অর্থাৎ এখানে সান্ধ্য নদীর হাওয়া হাওয়া বলতে এখানে কবি এখানে বোঝাতে চাইছে যে মাতৃভূমির দুরন্ত আবেগ আর উচ্ছ্বাসকে কবি বলে বোঝাতে চেয়েছেন অর্থাৎ সূর্য উদিত হয় সকালবেলা আবার সূর্য সন্ধ্যা হলে অস্ত যায় এটা চিরকাল ধরে চলতে থাকে প্রতিদিন প্রতিনিয়ত সূর্য উঠে আবার সূর্য ডুবে যায় কিন্তু কবি বলছে সূর্য উঠে আর সূর্য ডুবে এরকমভাবে প্রতিদিন ঘটে এই ঘটনাটা আর প্রতিদিনই ওই গ্রাম বাংলা পরিবেশে নদীর ঘাটে সন্ধ্যা হলেই সেই তার যে মাতৃভূমির যে উচ্ছ্বাস হাওয়া বাতাস এগুলো আসতে থাকে এখনও আজ চিরকাল ধরে তাই কবি বলছে সেগুলো ফুরায় না সেগুলো কিছুতেই ফুরায় না নটে গাছটা বুড়িয়ে ওঠে কিন্তু মরে না অর্থাৎ আবহমান কাল ধরে সেই স্মৃতিগুলো কবির ফুরিয়ে যায় না তাই কবি তার ব্যক্তিমনকে প্রশ্ন ব্যক্তিমনকে বলছে যা গিয়ে ওই উঠানে তোর দাঁড়া লাউ মাচারার পাশে এখনও সেই ফুল দুলছে ফুল দুলছে ফুল সন্ধ্যার বাতাসে তাই কবি শেষে বলছেন যে এখনও সেই যদি গ্রাম বাঙাল পরিবেশে এখনও যদি যাওয়া যায় বা এখনও যদি যাই তাহলে সেই স্মৃতিগুলো খুব এখনও দেখতে পাওয়া যাবে যে সন্ধ্যা হলে সেই লাউ মাচার পাশে যে ছোটো ছোটো ফুল ধরে আছে লাউ মাচার যে ফুল সেগুলো এখনও সন্ধ্যার ঝাপটা বাতাস ঝাপটা মারলেই এখনও দুলতে থাকে অর্থাৎ কবি আলো বা কবিতা এখানে শেষ অর্থাৎ কবি কবিতার মাধ্যমে বোঝাতে চেয়েছে যে গ্রাম বাংলার যে স্মৃতি বিজড়িত যে পরিবেশ উঠন লাউ মাচা সন্ধ্যা নদীর হাওয়া সেই স্মৃতি বিজড়িত পরিবেশগুলা এখনও গ্রাম বাংলাতেই এখনও রয়েছে সে একই রকমভাবে অর্থাৎ কবি শহর জীবনে বসবাস করলেও গ্রাম বাংলার যে পরিবেশ সেগুলো ভুলতে পারেনি অনেক বছর আগে সেখানে অনুরাগে ভালোবেসে ঘর ঘর দিয়েছিলেন বাড়ি বেঁধেছিলেন সেখানে লাউ মাচার পরিবেশ ছিল লাউ মাচার বাগান ছিল তার পাশে যে সন্ধ্যা নদীর হাওয়া বয়ে আসত সুন্দর সুন্দর ফুলগুলোকে নাড়িয়ে দিত দুলে দিত আজও সেগুলো 
শেষ হয়নি সেই গ্রাম বাংলা পরিবেশ থেকে সব কিছু পরিবর্তন ঘটে গেলেও সেই স্মৃতিগুলো এখনও আছে তাই কবির এখন শহর জীবনেও তারাই তারাই স্বপ্ন মনে হচ্ছে সেই গ্রাম বাংলা পরিবেশটাতে এখনও আঁকছে কবি সব কিছু পরিবর্তন হয়ে গেলেও সেই কবির স্মৃতিগুলো পরিবর্তন হয় না মানুষের জীবনের যন্ত্রণা দুঃখ কষ্ট সবই আছে চলার পথে কিন্তু সেই গ্রাম বাংলার যে জীবন অতীত জীবনের যে স্মৃতি সব কিছু পরিবর্তন হচ্ছে কিন্তু অতীত জীবনের স্মৃতিগুলো কবি কখনোই ভুলতে পারেননি তাই কবি সেই গ্রাম বাংলার টানে বার বার শহর জীবন থেকে ফিরে আসতে চাইছে সেই গ্রাম বাংলা পরিবেশে তাই কবি নিজের ব্যক্তি মনকে বলেছে যে চল উঠানে চল গ্রাম বাংলা পরিবেশে চল সেখানে গেলে আবার দেখতে পাব সেই সন্ধ্যা নামলে নদীর হাওয়া নদীর হাওয়াতে সন্ধ্যার পরিবেশে সেই মাছার ফুলগুলো এখনও দুলতে থাকে এভাবে কবি গ্রাম বাংলার স্মৃতি বিচলিত পরিবেশকে আলোচ্য কবিতায় ফুটিয়ে তুলেছেন এ পর্যন্ত এখানে শেষ করছি সবাইকে শুভেচ্ছা ভিডিওটি ভালো লাগলে বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করতে অনুরোধ করব এবং যারা নতুন এই ভিডিওটি আমার দেখছো তারা অবশ্যই ভিডিওটি সাবস্ক্রাইব বলতে ভুলবে না সবাইকে একবার শুভেচ্ছা জানিয়ে আমি ভিডিও শেষ করছি আর এর পরবর্তী কোন ভিডিও বা কোন ব্যাকরণ তোমরা বুঝতে চাও সেটা অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবে ধন্যবাদ সবাইকে